തിരുവനന്തപുരത്ത് പുതുതായി മൂന്ന് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതർ ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം പത്തൊൻപതായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ച മൂന്ന് പേരിൽ രണ്ട് രോഗികൾ സഞ്ചരിച്ച ഫ്ലോ ചാർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു യു കെയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയ വ്യക്തിക്കും വർക്കലയിൽ റിസോർട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന ഇറ്റലി സ്വദേശിക്കുമാണ് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടാണ് ഷീജ നൽകും വിശദാംശങ്ങൾ ഷീജ തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച ആളുകളുടെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി അവർ സഞ്ചരിച്ച വഴികൾ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി ഇവരുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത ആളുകളെ ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വിശദമാക്കാൻ കഴിയുക ഷീജ തീർച്ചയായും മനു തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ട് പുതിയ കേസുകൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം പത്തൊൻപതായി ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളായിട്ടുള്ള രണ്ടു പേരുടെ ഫ്ലോ ചാർട്ടുകളാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ജില്ലാ കളക്ടർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ടിലൂടെ അവരുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സഞ്ചാരപാത കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെയും ഫ്ലോ ചാർട്ടുകൾ പരിശോധിച്ച് എല്ലാവരും അടിയന്തരമായി തന്നെ കളക്ടറേറ്റിൽ ബന്ധപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ അതാത് താലൂക്ക് ആശുപത്രി കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഫോൺ നമ്പർ അടക്കമാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രോഗ നിരീക്ഷണത്തിന് വിധേയരാകണം പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിച്ചേരണം എന്ന് തന്നെയാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് നിലവിലിപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് പേരാണ് സംസ്ഥാനത്താകെ കോവിഡ് ബാധയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് പേരാണ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പേർ വീടുകളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാത്രം അറുപത്തി ഒൻപത് പേരെയാണ് ഇന്നലെ വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ആ എണ്ണം കൂടും എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇന്ന് നിലവിലിപ്പോൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലും അതായത് മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാതല യോഗങ്ങൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഓരോ ജില്ലയിലെയും സ്ഥിതി ഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് വൈകുന്നേരം പതിവ് സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള അവലോകന യോഗവും ചേർന്ന് ഏത് രീതിയിലുള്ള നടപടികൾ ഇനി കൈക്കൊള്ളണം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ രീതിയിൽ വിലയിരുത്തി തന്നെയാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് പ്രധാനമായും നിരീക്ഷണം ഇന്നു മുതൽ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം വിദേശത്ത് നിന്നെത്തുന്ന എല്ലാവരെയും പരിശോധിക്കുക അവരെ എല്ലാവരെയും സ്ക്രീനിങ്ങിന് വിധേയരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നലെ ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെയാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അനൗൺസ്മെന്റ് അത് നേരത്തെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ട്രെയിനുകൾക്കുള്ളിൽ കൂടി ആ അനൗൺസ്മെന്റ് വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു നടപടിയും ഇന്നിപ്പോൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിർത്തികളിലും കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള പരിശോധന പോലീസിന്റെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രവർത്തകരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ജാഗ്രതയോടൊപ്പം നിരീക്ഷണം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തിയാണ് നിലവിലിപ്പോൾ സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്